Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmid din amma ba'du. Alhamdulillah. Abshukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan uh, limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian uh, tazkiyatul nafs uh, berdasarkan kitab ighathatul lahfan bi masayid ash-shaitan karangan al-Imam Ibnu Muqayyim rahimahullahu taala baik jadi kita akan uh, menyambung perbahasan kita berkait dengan tipu daya uh, syaitan <coughs> yang uh, paling bahaya uh, yang disentuh oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkait dengan fitnah uh, berkait dengan uh, kubur uh, fitnah kubur baik jadi uh, baik balik pada perbahasan uh, sebelum ini <coughs> kita sambung maknanya uh, Imam Ibn Qayyim rahimahullah uh, menyebutkan uh, beberapa poin uh, yang menunjukkan uh, terbatalnya pendapat Uh, sebahagian uh, golongan yang mendakwa bahawasanya uh, laknat uh, Allah dan Rasul ke atas uh, golongan Yahudi dan Nasrani uh, uh, terhadap uh, uh, perbuatan mereka uh, yang, yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadat itu uh, uh, mereka memberi alasan uh, laknat itu berkait dengan kenajisan di ajlin najasah ini kenajisan kubur. Uh, dan itu terbatal. Uh, terbatal kerana kita dah sebut uh, apa dia uh, 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 laknat uh, yang ditujukan oleh Nabi kita SAW yang disebut oleh Allah dan Rasul itu tidak uh, dikhususkan pada kubur uh, yang apa kita kata kubur musyrikin sahaja bahkan uh, Uh, termasuklah uh, bahkan kubur yang yang paling mulia uh, iaitu lah kubur uh, para nabi uh, yang disebut uh, dalam dalam hadis itu jelas ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida uh, la'natullahi 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida jelas uh, yakni laknat Allah ke atas yahudi dan nasrani itu disebabkan mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat sebagai masjid sebagai tempat uh, apa doa uh, mereka mengharapkan uh, keberkatan dan juga mengharapkan doa mereka dimakbulkan uh, di di apa uh, di, dimakbulkan oleh uh, ahli kubur <coughs> sedangkan uh, kata Imam Ibnu Al-Qayyim uh, fa inna dhalika la yakhtassu bi qubur al-anbiya wa li anna qubur al-anbiya min athhar al-buqa' laysa lil najasati alayha tariq al-battah yani kubur nabi nabi eh, sepakat kot kan Nabi-Nabi takkan kita nak kata kubur Nabi-Nabi itu najis. <coughs> Karena Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas bumi uh, untuk memakan jasad-jasad para Nabi. Dan para Nabi dan Rasul mereka berada di dalam kubur-kubur mereka itu jasad mereka terpelihara. Ha? Jasad mereka itu terpelihara. Kan? <coughs> Dan tidak ada isu najis. Kan? wa minha annahu naha 'anis salati ilaiha dan termasuk daripada larangan uh, yang menunjukkan jelas yang menunjukkan larangan ini adalah bentuk larangan uh, uh, kita kata yang bentuk pengharaman menjadikan kubur sebagai tempat ibadat sebagai tempat solat uh, iaitu larangan daripada untuk solat menghadap kubur uh, naha 'anis salati ilaiha wa minha annahu akhbara anna al arda kullaha masjida إلا المقبرة والحمام والحمام ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور ترى دليل يعني من باتل كان دعوة عن قلوعان يعني من دعوة لارangan menjadi kan kubur nabi sebagai tempat ibadat itu hanya disebabkan oleh najasah disebabkan oleh najis juga tidak tidak benar kerana uh, Nabi SAW mengkhabarkan bumi kesemuanya adalah uh, masjid kecuali kubur dan tandas ataupun kita kata tempat mandi 
hammam kecuali kubur dan tempat mandi hammam kita dah sebut sebelumnya hammam merujuk kepada tempat mandi pemandian tempat mandi umum kerana kita tahu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu yang paling uh, tamadun yang paling famous dengan tempat pemandian umum ni adalah tamadun Rom. Uh, Rom uh, mereka jadikan tempat mandi tu sebagai tempat sosial. Kan? Dan kita tahu tempat itu adalah tempat uh, bahkan uh, sampai sekarang uh, di di mana di Itali ya, di Rom sini di Itali uh, uh, masih lagi berlaku uh, apa kita kata uh, proses Uh, cari gali uh, daripada tempat-tempat yang tandas-tandas tu ketandas lah kita tempat pemandian tu dia orang kaji dari sudut teknologi macam mana dia orang buat pipe, piping eh, sistem piping apa semua tu kan uh, dan mereka jumpa lah apa barang-barang uh, arkeologi kat daripada pusat uh, pusat-pusat galian uh, yang mereka buat uh, galian dan memang lah tak nafi kan memang canggih lah uh, zaman tu pun dah canggih tempat pemandian eh. tapi Yalah, bila Allah Ta'ala nak musnahkan, musnah lah. <laughs> musnah lah canggih macam mana pun. Bila mereka, uh, Allah Ta'ala nak musnahkan, maka musnah. Mereka turut musnah lah. Dan tak, tak ada, kita kata apa, tak ada saki baki. Dan mungkin ada saki baki dan um, ada yang tak ada saki baki, ada yang kita dapat lihat, ada yang kita tak boleh lihat. Tak, tak mampu lihat, tak boleh nak lihat lah. Uh, tetapi nak bagi tahu di sini, hamam tempat mandi tu, tempat pemandian tu memang tempat yang dilarang untuk solat. Uh, maknanya tak boleh. Itu asalnya lah. Asalnya sebab Nabi SAW, zaman Nabi SAW tu hammam ni ada uh, tempat pemandian ni uh, maknanya uh, ada di di sekeliling orang Arab. Maknanya ada di kawasan-kawasan uh, perjalanan orang Arab pergi berdagang ke Syam dan sebagainya ada. Sebab kita kata tamat, uh, Rom ketika itu, kerajaan Rom ketika itu masih, masih uh, berkuasa kan. Dan itu kita kata sebab itu kenapa difokuskan hammam Uh, itu dengan dengan makna tempat pemandian umum kan? dan tak dinafikan ada tempat-tempat pemandian umum juga yang uh, dibina di kawasan-kawasan uh, di semenanjung tanah Arab yang berhampiran dengan uh, apa dia kita kata apa dia pusat ataupun wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rom terutamanya di bahagian utara uh, atas semenanjung tanah Arab iaitu di bahagian utara uh, Syam uh, di kawasan Syam <coughs> dan uh, apa Uh, Nabi SAW larang kita solat di tempat mandi tu. Tempat mandi. Eh. Kemudian Nabi kata uh, uh, tempat mandi dan kubur. Uh, kata Imam Ibn Qayyim. Walau kana dhalika li ajli najasah lakana zikrul hushush wal majazir wa nahwiha awla min zikril kubur. Uh, Kalau lah uh, semata-mata uh, kita kata apa Uh, semata-mata uh, larangan untuk menjadikan uh, mas, uh, kubur tu sebagai tempat ibadat tu kerana najis sudah tentulah apa lebih aula untuk disebut bukan setakat hamam bukan setakat tanda, uh, pem, pem, tempat pemandian umum disebut juga khusyus disebut juga majazir disebut juga tandas tapi Nabi SAW tak sebut sebab apa sebab Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita kalau hamam yang tempat mandi tu pun kamu, kamu tak boleh solat apatah lagi tandas <laughs> maknanya mimba bil aula mimba bil aula tak boleh lah kan? kalau tempat mandi yang bukan tempat kamu buang, buang kotoran uh, bukan kamu buka buang ha, kodak hajat mandi tempat kamu menyucikan, membersihkan diri kamu itu pun tak boleh apatah lagi kalau tandas uh, kalau lah uh, semata-mata uh, inlah uh, alasan najis itu dijadikan alasan untuk uh, mengatakan larangan mengambil menjadikan kubur sebagai tempat ibadat uh, kerana atas alasan najasah atau alasan najis sudah tentulah uh, Nabi SAW akan sebut uh, bukan setakat hamam, bukan setakat tempat mandi maka akan Nabi akan sebut tanda, ha? Nabi akan sebut uh, tempat pekotok hajat, ha? uh, khalaq dan sebagainya kan? tapi tak disebut di sini. Baik. <coughs> Uh, aula min zikril kubur maka itu lebih aula lah untuk disebut tentang kubur menunjukkan memang larangan uh, solat atau larangan kita uh, menjadikan kubur sebagai tempat ibadat adalah larangan yang berbentuk pasti 
maknanya satu bentuk pengharaman ha, kan nahyu nahyan jaziman ha, larangan itu larangan yang berbentuk pasti ha, dia bukannya ada uh, bergantung pada illah yang mereka dakwa kononnya hanya kerana najis kalau dah kubur tu bersih tak ada najis Uh, macam yang ahli geng-geng kubur yang buat kan Dia pun hias kubur memang lah Kubur memang kamu dah buat bagi cantik-cantik Kamu hias dia macam jadi pelamin uh, uh, Kamu buat uh, batu cantik Kamu bubuh dia uh, Kamu jaga dia kamu Memang lah tak memang lah uh, uh, Tak ada uh, najis kan Tapi adakah Nabi sebut larangan tu kerana najis Bukan Kerana nak menghalang daripada perbuatan yang boleh membawa kepada kesyirikan. Ini najis yang paling kotor sekali. Hiri. <laughs> dia orang duduk, duduk, duduk. Dia orang duduk bagi alasan kerana najis. So sebab tu dia orang buat apa? Dia orang kata tengok sekarang ni kubur dah tak ada najis dia kata. Kubur dah bersih dia kata. Kubur dah dah letak batu cantik ha? dah, dah dibina tak ada najis dia kata. Ha, jadi kita boleh lah pergi solat kat situ. Ha, salah. Nabi SAW sebut laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani itu bukan sebab kubur tu ada najis. Sebab tak tak logik lah kubur tu ada najis. Sebab Nabi kata kubur Nabi-Nabi kot. Takkan kubur Nabi-Nabi najis. Ha, tak kena lah. Eh? Ha, tak kena lah. Kamu kata yang bagi alasan kata disebabkan najis Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Kubur mereka ada najis. Tak betul lah pasal dalam hadis tu Nabi kata ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida anbiya'ihim kubur nabi-nabi mereka celah mana pula kubur nabi-nabi ni najis ha tak kena tu ha tak masuk akal kat situ tak logik ha kan tak logik tak bertepatan dengan naqal tak bertepatan dengan akal ha tak bertepatan dengan naqal kerana dia bercanggah dengan zahir hadis Ha, bercanggah dengan saya hadis Nabi dah kata la'natullahi 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida la'nat Allah ke atas yahudi dan nasrani mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat zahir hadis menunjukkan kepada kita kubur bukan tempat ibadat so Nabi SAW juga larang perbuatan uh, membaca Quran di kubur. Melarang. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kita kata apa? Uh, uh, menyebutkan masjid ni eh, bumi ni semuanya suci. Al-ardu kulluha masjidah wa tahura. Bumi ni semuanya suci dan semuanya boleh buat tempat kamu solat. Illa al-maqbarah wal hammam. Kecuali kubur dengan tempat mandi. Ha, nak kata apa? Nak kata kerana najis lagi, tak, tak boleh. Sebab memang dah ada larangan. Memang dah jelas. Ha, jadi sebab tu Imam bin Al-Qa'in kata tak 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 tak, 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 tak boleh diterima lah alasan tu. Alasan yang kata najis. Kerana najis. Tak. Bukan kerana najis. Kerana larangan Nabi SAW untuk supaya tidak menyamai orang Yahudi dan Nasrani. Itu yang pertama. Sebab mereka dilaknat. Sebab apa mereka dilaknat? Sebab mereka menjadikan kubur Nabi Nabi mereka sebagai tempat ibadat. <laughs> Nabi tak kata sebab mereka menajiskan atau mereka menjadikan kubur Nabi kubur Nabi Nabi mereka tu tempat najis ataupun mereka pergi berak kat kubur Nabi Nabi tak tak masuk akal. Ataupun kubur kubur Nabi mereka itu sendiri najis. Tak masuk tak masuk akal. Mana boleh? Mana macam mana kita kita nak kata jasad Nabi Nabi itu sebagai najis? Kalau mereka nak kata uh, kubur Nabi Nabi itu najis, eh? Mereka telah merendahkan kedudukan Nabi Nabi-Nabi Mereka nak nak elakkan daripada uh, Mereka nak takwil Tapi mereka telah menjatuhkan Kredibiliti para Nabi dan Rasul Sama ada uh, Yalah me- me- Merendahkan kedudukan Nabi Dengan mendakwa kubur Nabi-Nabi itu najis Merendahkan kedudukan mereka ketika mereka mati Sama macam Merendahkan kedudukan mereka ketika mereka masih hidup ha. Kamu Wahai golongan golongan sufi kamu kata kamu nak agungkan Nabi-Nabi. Kamu nak agungkan Nabi Muhammad. Kamu suka, cintakan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kat sini kamu tak cinta kat Nabi? Kat sini kamu tak hormati Nabi? Kamu kata kubur Nabi ni dilarang untuk 
uh, solat atau jadikan tempat ibadat sebab najis. Dah kalau tak ada najis, boleh kita untuk solat. Ha, sebab itu dia bagi alasan, bila dah tak ada najis, maka bolehlah solat. Bolehlah beribadat. Nampak? Itu alasan maka sebab itu dia bagi alasan li ajlin najasah. Ha, dia nak kata orang Yahudi dulu dia pergi semayang dekat masjid uh, dekat kubur nabi-nabi ni dia pergi solat dia pergi ibadat dia tak bersihkan ataupun uh, kubur nabi-nabi mereka tu najis tak bersihkan kononnya itu kefahaman pemahaman mereka sedangkan tak kan tak itu bertentangan dengan realiti kan <coughs> bahkan kubur orang Yahudi mereka bersih kan mereka jaga bukan kata orang Yahudi orang pagan orang 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 kafir orang yang bukan bukan agama samawi kan eh, pun dia uh, kalau kita tengok selain daripada dia orang bakar mayat-mayat dia orang ada juga macam uh, apa dia tamadun greek eh yunani dulu yunani kuno dia orang tanam kan dia tanam dia orang tak tak ada kata dia orang uh, kotorkan kubur dia orang tak sama je dia orang tanam dan dia orang bersih dia orang maksudnya bersih kan dan tak ada istilah dia orang faham tempat tu najis. Kan? Tak ada pun. Tak ada siapa yang faham. Tapi yang kata najis tu kerana kenajisan tu tak betul. Wa minha anna maudi'a masjidihi sallallahu alaihi wasallam kana maqbaratan li kana maqbaratun lil musyrikin. Fa nabasha quburahum wa sawwaha wa takhadhahu masjidah. Wa lam yanqud dhalika turaba bal sawwa al-ard wa man wa mahadaha wa salla fihi. Bi antara apa Uh, alasan lain lagi yang untuk membatalkan dakwaan uh, golongan uh, mereka yang mendakwa uh, larangan menjadikan kubur Nabi-Nabi atau kubur orang soleh itu sebagai tempat ibadat itu kerana najis adalah tempat masjid Nabi itu sendiri. Maudi'u masjidin Nabi SAW. Masjid ini. Tempat, yang ini kedudukan. Lokasi masjid Nabi itu sendiri sebelumnya adalah di mana? Dahulu maknanya tapak. Masjid Nabi yang sekarang ni, tapak dia tu asalnya adalah kubur orang musyrikin. Ha. So bayangkan, masjid Nabi sekarang ni, masjid Nabi yang kita duduk ziarah, kita duduk pergi, buat um, kita pergi lepas buat umrah, kita pergi Madinah, kita ziarah. Masjid Nabi di Madinah sekarang ni, asalnya adalah makbarah lil musyrikin. Asalnya adalah kubur orang, syid, orang musyrik. Fana basya kuburahum. Nabi SAW korek balik gali kubur mereka yang ada tulang-tulang tu Nabi pindahkan. Nabi perintahkan sahabat pindahkan kubur tu. Dan Nabi ratakan wasawaha watakhadahu masjidah. Nabi ratakan kemudian Nabi jadikan masjid. Nabi buat masjid. <laughs> Nabi bina masjid. Ni awal datang kat Madinah. Masjid Nabi tu. Walam uh, walam yang kul Zalika at-turab. Nabi tak pindahkan tanah tu. Nabi biar tanah tu. Sawal up. Nabi ratakan tanah tu. Nabi tak pindahkan tanah tau. Maknanya tanah tu suci. Tak ada kata najis. Sawal up. Walam yangkul zalika turaba bal sawal arda wa mahadaha wa sallafi. Nabi tak pindahkan tanah yang ada. Tanah yang sedia ada. Nabi hanya pindahkan ada tulang-tulang orang musyrikin yang ditanam tu ada yang masih ada lagi tu Nabi pindahkan ke tempat lain. Nabi suruh sahabat tanam tempat lain. Tapi yang ada tanah tu Nabi tak kata tukar tanah ni pasal najis. Ni kan kubur orang musyrikin najis. Innamal musyriku na najas. Tak turun lagi ayat tu dan tak tak diistiharkan pun orang musyrikin tu najis dari sudut uh, hissi. Musyrikin najis dari sudut maknawi kan. Jadi tak ada riwayat yang menyebut Nabi pindahkan tanah. Nabi bawa tanah baru. Tak, tanah yang ada tu tanah yang kubur orang musyrikin tu Nabi rata kan. Sawal ard. Wa mahadaha dan Nabi SAW ratakan kemudian wasalla fih. Buat jadi masjid. Nabi solat. Ya dah. Ha. <coughs> Kamu nak kata apa? Dalilnya apa? Kama sabata fi sahihain. Dalilnya sebagaimana yang sabit dalam sahihain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya lama qadima Nabi SAW al-Madinah fanazala bi'a'la al-Madinah fi hayin fi hayin yuqalu lahum banu amru nu'auf 
فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربعة عشر ليلة ثم أرسل إلى ملأ ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر دونه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم وإنه أمر ببناء المسجد مسجد ببناء المسجد فأرسل إلى ملا بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائتكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خربة وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشى ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصفرة وهم يرتجز وهم يرتجزون وذكر الحديث سني دليل سني دليل الحديث دلم صحيحين <تصفيق> معنى حديث ني ابن عباس رضي الله عنهما مرواه كان بحوا سنيا كتير كنبي صلى الله عليه وسلم تبى دي مدينة baginda singgah di uh, dataran tinggi di kota Madinah di sebuah uh, tempat uh, yang disebut sebagai uh, Bani Amr bin Auf perkampungan Bani Amr bin Auf uh, baginda sallallahu alaihi wasallam pun lantas uh, bermalam di situ selama 14 malam ha? kemudian baginda menuju ha? bersama dengan uh, apa, uh, sahabatnya uh, kepada uh, menuju ke, ke perkampungan Bani Najjar dan mereka pun datang dengan menggantung dengan menggantungkan pedang-pedang mereka. Kata Ibn Abbas sepertinya aku melihat Nabi SAW di atas tunggangannya Abu Bakar memboncengnya. sedangkan orang-orang Bani Najjar berada di sekelilingnya. akhirnya tibalah baginda di halaman rumah Abu Ayyub, ini Abu Ayyub Al-Ansari, baginda suka untuk menunaikan solat di mana sahaja ketika waktu solat tiba dan akhirnya baginda melakukan solat di tempat Uh, ditambatkan apa kita kata uh, ditambatkannya kambing ataupun kat situ unta lah kan tapi kawasan situ ditambatkan kambing macam Nabi solat kat situ maradidil ghanam Nabi solat kat situ kemudian baginda memerintahkan untuk membina masjid uh, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menemui orang-orang kalangan Bani Najjar dan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Bani Najjar uh, thaminuni uh, thaminuni maknanya apa Uh, sebutkan harga uh, Sebutkan harga Kebun kamu ini uh, Maknanya Nabi nak pilih tanah Nabi nak buat masjid tu Nabi nak uh, Nabi nak, nak ambil daripada tanah Bani Najjar uh, Sebutkan harga kebun ini Maka mereka pun menjawab Demi Allah uh, Tidak akan kami Tidak akan kami sebut Kami tidak akan menuntut harganya Kecuali kepada Allah uh, Kan la natlubu thamanahu illa ila Allah kami tak mau sebut harga ni mereka kami nakkan harganya di sisi Allah maknanya kami tak tak takkan sebut harga kami takkan jualkan tanah ni dan kami akan bagi kepada Allah itu maksud dia fakana fihi ma aqulu lakum quburul musyrikin ha ni nak kata perawi ha maknanya uh, di dalam kebun milik bani uh, ni hadis ni uh, yang kata ni Anas Anas bin Malik. Di dalam kebun milik Bani Najjar ini uh, yang dibeli oleh Nabi terdapat kuburan kaum musyrikin. Ha, maksudnya kawasan tanah yang kawasan tanah tu agak luas dan dalam kawasan kebun tu ada perkuburan kaum musyrikin. Ha, ada perkuburan kaum musyrikin. Dan ada juga kharibah runtuhan-runtuhan bangunan ha, yang lama ha, serta ada pokok kurma. Ha, ada pokok kurma. Maknanya kawasan yang kubur kaum musyrikin tu Nabi kat situlah tapak masjid Nabi. <laughs> Subhanallah. Kan? Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin itu digali. Dibongkar. Dan runtuhan-runtuhan bangunan itu diratakan. Dan pokok-pokok kurma ditebang. Dia nak buat masjid. Maka para sahabat pun menyusullah dah tebang dah dah gali apa semua dah keluarkan apa semua kemudian diratakan tanah ha? kemudian sahabat-sahabat pun susunlah pokok kurma tu apa pokok-pokok kurma tu di hadapan masjid dan menjadikan batu-batuan sebagai apa dia sisi ha? di bahagian masjid 
ha? dan mereka memindahkan batu-batu besar sampai terdengar suara sentuhan antara batu tersebut. Nah itu semuanya dilakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara hadis maknanya disebut hadis itu secara lengkap. Ha? Baik poinnya di sini Subhanallah, ha? poinnya di sini jelas. Maknanya ada tak isu kubur tu najis? Tak ada. Sebab kalau kubur tu najis sudah tentu Nabi akan tukar tanah. <laughs> Eh, Nabi akan tukar tanah. Nabi akan uh, le, apa, jadikan tanah tu uh, uh, kambus. Ha? Kambus tanah baru dan rat, uh, apa bawa tanah baru dan rata kan. Baru rata kan. Maknanya ditutup pembukaan tanah yang najis. Tak ada. Tak ada isu najis kat sini. Ha? Innamal musyrikuna najasun. Naj, sesungguhnya Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tawbah tu. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis, maknanya najis maknawi. Itu yang muttafaqun alaih, yang disepakati. Orang musyrik, dia <laughs> mudah nak faham. Orang syirik, orang musyrik, orang kafir. Boleh tak kita salam dia? Boleh. <laughs> salam. Kena basuh tangan tak? Tak kena basuh <laughs> Tak kena basuh tangan. Kecuali kalau dia pegang najis. Ha? Jadi kalau dia pegang najis, ha, kena basuh tangan lah. Atau kita berhati-hati, kita basuh tangan. Itu lain cerita. Tapi ada syarat lepas kita salam dia tu, kita kena basuh tangan? Tak kena pun. Dia bukan najis. Dia bukan najis pada maknawi. Eh, dia bukan najis pada hissi. Dia najis maknawi. Najis pada syirik dia tu. Kepercayaan dia tu. Ha. Iktiqat dia. Keyakinan dia terhadap selain Allah itu yang najis. Ha. Batang tubuh badan dia tangan dia ke ha, apa pakaian dia ke bukan najis. Ah ha, so sama jugaklah kalau kubur orang musyrikin tak kira najis. Dalil ya ni dalam hadis sahihain kot. Jelas kot Nabi SAW bina Masjid Nabawi daripada tanah yang tapaknya tu adalah asalnya adalah kebun Bani Najjar yang Nabi beli Nabi beli Nabi Nabi minta uh, Nabi minta mereka untuk sebuah harga Nabi beli dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi beli ya tanah tu. Eh. Uh, dan asalnya adalah kubur kaum musyrikin dan nabi perintahkan untuk di digali dibongkar tak ada riwayat yang sebut nabi pindahkan tanah tu tanah tu buang ataupun nabi cover dengan satu layer tanah yang baru tak ada nabi ratakan nabi perintahkan untuk sawaha sawaha maknanya ratakan untuk bina masjid uh, jadi menunjukkan kubur tak kira kubur siapa pun, bukan najis. Tak najis. Ha, maknanya, larangan untuk solat ibadat di kubur tu bukan kerana najis. Ha, kalau kerana najis, sudah tentulah apa? Nabi dah pilih tanah lain lah. Ha, Nabi akan tanya dulu, takkan Nabi tak tahu? Kan? Nabi dah tahu kot dekat uh, kebun uh, Bani Najjar tu, tanah tu, ada apa? <coughs> kubur orang musyikin. Ada apa runtuhan-runtuhan bangunan lama. Kemudian ada pokok kurma. Tapi kenapa Nabi sengaja pilih tapak tu dekat kaum musyrikin? Bobo kaum musyrikin. Sebab itu yang paling kata. <laughs> itu yang paling paling ini. Kalau yang uh, runtuhan-runtuhan tu agak lambat untuk dihilangkan. Dan juga pokok kurma pun bukan senang nak terbang. Ha, nampak? Ha, itu logik dia. Dan sebab tu Nabi suruh kata kan. Dan Nabi tak kata ambil tanah baru sebab ni najis. Ha? Okey sebab tanah uh, musyrik, tan, uh, kubur musyrikin najis. Ambil tanah baru cover. Tak Nabi suruh ratakan saja. Dan di solat atas tu. Kan? Ha, zaman tu mana ada lagi uh, mana lagi uh, apa dia <coughs> uh, lantai masjid Nabawi tu masih tanah. Masih tanah. Pasir ada kemudian diletakkan apa di batu-batu kerikil ada ada pasir masih berpasir tanah berpasir bukannya tak ada lagi kita kata uh, marmar ke tak ada lagi simen pun tak, tak tak apa kita kata bukan dengan simen kan tak tak dibuat lagi uh, macam sekarang kan wa minha an fitnat ash-shirk bi as-salati fi al-qubur wa mushabahati 'ubad al-awthan a'dhamu bi kathir min mafsadat as-salati ba'da al-'asr wal fajr fa idha naha 'an dhalika saddan li dhari'ati at-tashabbuh alladhi la yakalu yakhthuru bi bali al-musalli fa kayfa bi hadhihi dhari'ati al-qariba allati kathiran 
فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودع الموتى واستجاب واستجابهم وطلب الحوائج منهم واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله محادة ظاهرة لله ورسوله dan termasuk uh, antara larangan uh, larangan uh, kita kata uh, as, uh, kita kata point uh, yang menunjukkan larangan ini adalah larangan yang bentuk pasti larangan yang bentuk pengharaman iaitu lah fitnah syirik itu sendiri fitnah syirik yang uh, berlaku uh, disebabkan oleh solat di kuburan perbuatan solat di kubur dan ianya menyerupai tasyabbuh para penyembah berhala Ha. dan hal ini adalah jauh lebih besar daripada mafsadah yakni bahaya melakukan solat setelah asar dan solat setelah subuh sebab apa uh, Nabi larang solat lepas subuh lepas subuh sebab matahari ketika itu naik dan uh, itu menyerupai orang-orang uh, penyembah matahari kan uh, majusi uh, dan juga golongan-golongan yang menyembah matahari musyrikin sub uh, asal uh, asa uh, dan juga subuh ada larangan jika baginda sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut untuk dengan alasan ataupun dengan dengan tujuan untuk menutup pintu kerosakan saddu dhari'ah saddan li dhari'ati tashabbuh untuk menolak uh, untuk menutup pintu Pintu-pintu yang boleh membawa kepada tasyabuh. Menyerupai orang-orang kafir. Alladhi la yakadu yakhturu bibalin musalli. Yang tak mungkin uh, apa uh, disedari oleh orang-orang yang melakukan salat. Fakaifa bihadihi dhari'atil qaribati lati kathiran ma tadu'u sahibuha ila syed. Macam mana? Bagaimana? Ha? Pula dengan wasilah. Dengan Jalan, sarana yang dekat ha? dan banyak membawa seseorang kepada kemusyrikan dan berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Ha? Beristirahatlah kepada mereka, meminta keperluan-keperluan hajat daripada mereka. Meyakini bahawa solat di kubur, di kubur mereka itu lebih utama berbanding di masjid <coughs> serta hal-hal yang lain uh, yang merupakan penentangan yang sangat zahir, yang sangat nyata terhadap Allah dan Rasulnya. Ha, macam mana? <coughs> Kalau larangan saddan saddan li dhari'ati tashabbuh, larangan kita solat lepas subuh ketika matahari terbit ataupun selepas asar ketika hampir-hampir matahari nak tenggelam. Ada larangan kerana nak mengelakkan daripada tashabbuh dengan kufar menyerupai orang-orang kafir dalam penyembahan mereka. Itu pun Nabi SAW larang. Macam mana pula kalau tempat yang kita kata solat itu membawa kepada kesyirikan. Tempat yang mereka solat itu tempat mereka agungkan itu membawa kepada kesyirikan. Seperti minta kepada orang mati. Istijabihim. Minta hajat. Ha? Talabul hawaij minhum. Minta hajat di apa ditunaikan di kubur di kubur-kubur orang soleh dan i'tiqad bahawasanya solat di sisi kubur-kubur mereka itu lebih afdal berbanding masjid dan macam-macam lagi tawafnya ha? nazarnya cuba tengok ada orang syaif ha? ada sahabat kita syaif gambar uh, kubur imam syafi'i dekat mesir cuba tengok beberapa kotornya uh, dengan dengan sampahnya dulu macam tu lah dekat masjid nabi dulu dekat kubur nabi dulu macam tu lah ke masjid Nabi, ke kubur Nabi. Makam Nabi dulu macam tu lah. Waktu Malik Su'ud ataupun waktu kerajaan Saudi masuk awal-awal. Bersihkan. Bersihkan makam Nabi tu. Penuh dengan sampah. Penuh dengan orang masuk kotah lah, permintaan, hajat. Macam, macam tu. Sama macam kat masjid sekarang. <laughs> Na'udzubillah min zalik. Ha, itu pun masih lagi kita tak nampak. Ha, masih lagi balasan. Oh, tapi ulama' kata harus. Harus. Harus sampai dia. Darul Iftah masih kata harus. Ha, Darul Iftah masih tak. Bukannya maksum. 
<laughs> Bukan. Kita kena faham fatwa ulama yang datang kemudian tidak boleh menyanggahi fatwa ataupun ijma' para sahabat. Ijma' ulama' yang terawal. Tak boleh. Hebat macam mana sekali pun uh, majlis fatwa kebangsaan ke Darul Iftah Misri ke uh, Lajnah Daimah ke apa ke dia tak boleh lawan uh, ijma' dia tak boleh lawan ijma' sahabat ijma' sahabat ijma' tabi'in ijma' ulama' yang ikut jalan sahabat dan tabi'in ijma' salafus salih uh, macam mana sekali hebat orang zaman lah ni dia tak boleh lawan uh, sebab tu kita dalam Kak Ehsan Taklim ni kita ada subjek apa? Diploma lanjutan. Ada subjek berkenaan dengan fatwa. Institusi, institusi fatwa. Ustaz Abdul Aziz Hajar. Boleh boleh ambil subjek apa? Siapa yang ada kekeliruan? Siapa yang dia dia confuse kan? Dia tengok eh macam mana ni fatwa ni kata macam ni, fatwa ni kata macam ni, fatwa ni kata boleh ni. Ah, di, di sure kan untuk ambil subjek tu. <laughs> subjek diploma lanjutan Kak Ehsan Taklim. Haa uh, Belajar macam mana uh, instrumen fatwa tu, macam mana proses pengeluaran fatwa, istimbat fatwa dan apa syarat-syarat dia fatwa tu uh, di, dianggap sebagai muktabar atau tak, fatwa tu dianggap valid atau tak, fatwa tu bercanggah ke atau tak bercanggah, fatwa tu boleh dipakai atau tak boleh dipakai. Macam-macam sekarang kan, macam-macam kan sekarang kan orang duduk main fatwa kan. Ni kata fatwa ulama kata halal, dia kata ha. kan. Fatwa ulama kata harus untuk kita minta uh, dekat orang mati tak dikira syirik. Ni ulama Azhar kata. Baik kita kata kan uh, mahlan. <laughs> relax dulu eh relax dulu. Kena belajar dulu macam mana. Uh, jangan ingat semua fatwa tu bila keluar fatwa dia automatically dia valid. Tak. Fatwa dia mesti kena ada dia ikut dia punya. Uh, dia ada rukun-rukun dia. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada apa. Uh, kita bukan ikut terhadap dia ambil fatwa yang kita suka kan. Tak boleh. Uh belajarlah kena belajar lagi ha dia dia, dia 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 cabang daripada sebenarnya cabang daripada ilmu usul fiqh sebab kita bincang tentang uh, dia masuk dalam bidang apa perbahasan tentang adabul uh, ifta ataupun adabul mufti wal mustafti ha kan ha. kena kena belajar supaya kita tak keliru lah ha ni keluar saja fatwa oh, apa ni kan oh, macam mana ni fatwa negeri ni kata halal fatwa negeri tu kata ah tak sebab tu kita kena prepare dengan ilmu supaya kita tak pening ha, sebab tu anak show kan ambil ambil subjek tu subjek uh, ustaz Abdul Aziz Hajar kat Yayasan Taklim diploma lanjutan ambil pakat-pakat ambil ha, supaya dia tahu macam mana instrumen fatwa tu macam mana ha, fatwa di negeri-negeri ni kenapa berbeza ha, kenapa ada fatwa kata boleh ada kata tak boleh macam mana pula kita macam mana kita nak timbang Uh, sebagai seorang awam sebagai seorang uh, masyarakat yang yang kita kata yang yang kita dahagakan ilmu pengetahuan kita sering merujuk fatwa-fatwa ulama dan sebagainya kita kena bijak so kita kena bijak uh, kita kena uh, teruskan projek mem- memandaikan umat membijakkan umat uh, dengan kita buat program-program macam tu kan ada subjek-subjek yang tawar pun macam tu spesifik so supaya kita tak tertipu, tak terpedaya. Ni keluar fatwa Mesir tu kata harus lah. Kita pun oh harus. Sebab apa ulama' kata? Ulama' kata semua boleh. Kalau ulama' kata halal, halal. Ha, tak mahu jadi macam tu. Jadi kita ni jadi tak ada pendirian. Ha, Na'udzubillah. Ni sampai tahap uh, fatwa tu kata syirik boleh pun lah. Ha, kita kata boleh juga. Tak tak ada pendirian lah. Tak ada ilmu. Menunjukkan kita jahil lah. Ha, kita jahil lah. Tak boleh, tak, tak boleh nak bezakan dah. Ha, jelas-jelas kot fatwa uh, Darul Iftah tu Mesir tu, fatwa tu jelas kot. Ha, bercanggah lah. Dan mengharuskan meng, 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 mengharuskan permintaan istirahat, isti'anah, istirahat minta kepada orang mati. Jelas kot. Takkan nak kata eh ada khilaf. Tak, tak ada khilaf kot. Tak ada khilaf. Kan? Ha, tak ada khilaf. Kalau dia keluar fatwa tu kata isu tawasul tu adalah lagi wajah. Tapi ini bukan tawasul tau. Ni istirahat. Ha? Yang ini tuhalabul ghaus. Minta uh, permintaan, minta pertolongan di saat kesulitan. Dia kata minta dekat wali, minta dekat uh, apa dia, Nabi, minta dekat ni tak, tak ada masalah. Sebab tu tak ada beza. Tak ada beza lah dengan orang Kristian yang kata boleh minta dekat Saint Mary. Apa beza? Ha, cuba kita tanya apa beza golongan Nasrani yang me- 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 mengharuskan permintaan kepada Saint Mary. Kepada 
Yesu kepada Jesus. Eh, istighfar. Oh Jesus, oh Yesus, oh Yesu, ya Yesu, ya Isa, ya Maryam. Ya Sayyidatana, ya, ya Sayyidati Maryam. Ya Sen, uh, oh Sen, Sen Mary. Mother of Mary. Father of, father, bla bla bla, Sen, 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 Wali, Wali. Sen, Sen tu Wali lah. Ya. Apa beza kita dengan dia orang? Uh, so maknanya orang Kristian tak payahlah kamu bantah ni. Uh, Tauhid juga. <laughs> kan? Kalau maknanya kalau kita kata boleh minta dekat wali ah uh, maknanya apa beza kita dengan orang Nasrani yang minta dekat ah uh, tak ada beza dengan 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 musyrikin yang minta Allah ta ya hab, ya hubal ulul hubal ya hubal minta dekat uh, berhala latta uzza hubal mana sal, apa apa dia banyak ratusan ribuan berhala apa beza kita dengan golongan paganism Zaman Yunani kuno tu Dia pun ada Tuhan-Tuhan dia Dia minta Oh Sekian Oh sekian Oh sekian They were sekian They were Tak ada beza Haa Jadi <laughs> Fikir-fikir kan eh? Tak ada beza Tak ada beza Tak ada beza Kalau kita katakan Harus untuk minta Kepada orang yang mati ha, Tak syirik ha, Tak ada beza Apa beza Tauhid dengan syirik Tak ada beza Maknanya orang yang buat syirik Semuanya Tauhid <laughs> Na'udzubillah min zahid Ha. Kan? Sahabat kita tanya Jadi bermakna fatwa ini pun kena pilih-pilih juga Ayus. Tak perlu tak perlu dia sama datang Dari Jabatan Agama bagi tu Ya, ya kena pilih Maknanya sebagai seorang uh, Muslim Sebagai seorang uh, Kita kata seorang Muslim uh, Kita kena faham Bahawasanya Tabiat uh, Apa dia kita kata Manusia itu uh, Maknanya sistem uh, Masyarakat Sosial, sistem sosial itu uh, Boleh berlaku perubahan ha? Maksudnya boleh berlaku perubahan ni Termasuklah institusi fatwa Kan uh, uh, Dalam Al-Quran Dan Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan berlaku Akan berlakunya penyelewengan Dan itu dari sudut sunnah Kauniyah, sunnatullah Sunnatullah ni sunnah kauniyah Benda tu berlaku Ha, macam mana uh, majmak uh, Nikia uh, orang Kristian yang uh, pada pada kurun yang ketiga uh, ataupun 300 tahun selepas kewafatan Nabi Isa AS maksud wafat Nabi Isa tu Nabi kita eh, eh, kita Nabi Isa diangkat ke langit kan wafat juga sebab Allah kata ini mutawafika wa rafi'uka ilayya maksudnya diangkat ke langit Selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit. Mereka kata mati. Kena bunuh. Eh. Kemudian hidup balik tiga, tiga hari lepas tu. Baik, lepas Nabi Isa wafat 300 tahun lepas tu berlaku kesepakatan oleh ha, gereja-gereja. Yang ni padri-padri, biskot-biskot. Ha, bukan biskot lah. Ha. Apa dia? Apa kita kata? Gereja-gereja telah bersepakat bahawasanya mereka menerima ha, doktrin Trinity. Tuhan itu tiga dalam satu. Eh, Tuhan bapa, anak dan rohul kudus Okey ha, Ana nak bagi contoh Berlaku tak kesepakatan tu? Berlaku Majmak ni kia Walaupun ada ulama-ulama Nasrani yang menyanggah ha, Yang menyanggah Menyanggah uh, Kesepakatan tersebut Jadi apa yang Adakah kita katakan uh, Hal tersebut tak berlaku? Tetap berlaku dan mereka mengisytiharkan orang yang menyanggah fatwa mereka. Fatwa tu. Fatwa kata apa dia Tuhan itu tiga dalam satu. Satu dalam tiga. Tuhan itu ada tiga oknum. Ada tiga oknum. Yang dikeluarkan fatwa itu padri-padri mereka. Rahib-rahib mereka. Ha? Apa Ulama-ulama mereka. Polus, bis bis dan sa- semua apa gelaran gelaran ni semua sepakat 300 tahun lepas Nabi Isa. Adakah kita kata fatwa mereka itu betul? Tidak, sebab ber- tetap bercanggah dengan kebenaran. Kita ambil kebenaran. Eh. Jadi dalam Islam 
Nabi SAW kata la tajtami'u ummati 'ala dalalah. Umatku takkan bersepakat dalam kesesatan. Sebenarnya bukan setakat umat Nabi Muhammad, bahkan setiap umat takkan bersepakat dalam kesesatan. Dalilnya 300 tahun lepas Nabi wafat, Nabi Nabi Isa wafat, Nabi Isa diangkat ke langit, orang Kristian pun tak sepakat. Sesama Kristian pun tak sepakat. Bahkan yang sekarang sekarang lagi dahsyat. Eh, ada orang Kristian yang tak terima Trinity. Eh, ada orang apa gereja yang tak terima Trinity punya banyak, punya belambak depa depa reject uh, uh, konsep Trinity. Antaranya adalah uh, golongan uh, Unitarian, Unitarian Kristian. Dia ada dia punya alliance. Unitarian uh, Christian alliance. Dia panggil apa dia UCA. Unitarian. Maknanya dia orang reject. Dia orang tolak konsep Trinity. Dia orang tak terima. Bayangkan zaman sekarang ni pun maknanya bukan setakat zaman zaman 300, 300 lepas Masihi dah berlaku percanggahan. Zaman sekarang pun mereka bercanggah. Mereka tak sepakat. Jadi adakah kita nak kata bila berlakunya fatwa tersebut, automatically fatwa tersebut tepat dan benar. Hak tak. Mesti ditimbang berbeza pada kebenaran. Mesti ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Ya, tak, kita tak peduli daripada jawatan agama ke, mufti dan gimana. Kalau bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dia tetap bercanggah. Tapi nak tahu bercanggah atau tak tu, alim lah. Orang alim. Oh, ulama' jugalah. Kan? Uh, tapi kalau dah jelas-jelas, bukan kata khilaf yang Muqtabak, khilaf sa'id ni jelas-jelas kot. Kata boleh minta dekat orang mati ni, dia kata harus. Jelas kot. Bukan kata ulama. Orang awam, orang jahil pun tahu benda tu syirik. Yang penting fitrah dia sejahtera. Tak payah tunggu nak 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 jadi apa kita kata nak jadi anak dapat pangkat apa-apa dulu baru nak tahu benda tu. Memang dah automatically fitrah. Kan? Ha, jadi kita kata kena, kena pilih lah. Fatwa ni pun bukan kita pakai ambil. Tambah-tambah kita zaman sekarang ni zaman uh, macam-macam fitnah. Ha? Fitan. Ha? Zaman kita kata orang menggunakan uh, apa dia, pihak-pihak tertentu yang berkepentingan menggunakan. Uh, ada yang menggunakan institusi fatwa. Ada. Yalah. Sebab tu tanggungjawab orang yang perlu mengisi uh, jabatan-jabatan agama, jabatan institusi fatwa ni orang berilmu bukan kita biar dekat orang yang sesat. Kan? Ha, itu fardu kifayah. Kan? Ha, kat Mesir, dia dia lepas pada, tak salah mana, lepas pada seorang ulama besar Azhar meninggal, dia pun berani. Dulu dia pun duduk tunggu-tunggu tau, ada seorang seorang ulama Azhar yang 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 uh, tegas uh, dalam isu ni. Uh, walhal di, dihimpunkan fatwa-fatwa ulama Azhar yang sebelum ni, semua mengharamkan perbuatan minta kepada kubur ni. Kalau kita nak tunjuk list ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Al-Azhar Mesir yang mengharamkan perbuatan istirahsah kepada uh, minta minta uh, daripada orang mati, minta daripada kubur, sangat banyak. Sangat ramai. Dia ada seorang ulama Azhar yang 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 senior. Lepas dia meninggal, mereka ni berani. Mereka ni bukan orang lain. Orang yang lama dah duduk, duduk dia yang menikus dah waktu zaman ulama-ulama yang hebat ni ada, mereka tak berani. Start ulama' ni meninggal, anda tak ingat dah nama dia, ada seorang ulama' dia meninggal, dia meninggal, habis dia meninggal, dia pun ni berani. Yang tu dia, dia berani keluar fatwa. Fatwa tu tak keluar daripada Lazhar sebenarnya, daripada Darul Iftah. Mesti. Yang dia entiti yang berbeza. Sebab tu yang ramai bantah ulama'-ulama' Azhar sendiri bantah. Kan? Eh? Ha, ulama'-ulama' Azhar sendiri bantah. Kan? Eh? Al-Azhar bukan semua. Uh, sufi. Bukan semua uh, sokong ulat tu sufi lah. Pelampau-pelampau sufi. Eh, ada juga yang salafi, ada juga yang ahli sunnah. Lazak. Bukan semuanya apa dia sama je. Eh, sebab tu dia orang bantah. Sebab tu kita tengok uh, uh, sejak dua menjak, tiga menjak ni memang banyak berlaku perdebatan ha, isu ni. Eh, dan dan memang bangkit ulama-ulama azhar bangkit menjelaskan. Dan itu kita, kita sonok kita tengok maknanya itu men- menunjukkan 
benarlah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati 'ala dhalalah umatku takkan bersepakat di atas kesesatan itu dalil dia dalil dia maknanya kita tengok sekarang ni kalau ada fatwa yang cuba nak menyeleweng akan ada orang yang akan bangkit akan ada orang yang akan menentang maknanya bukan orang luar bukan orang, orang dalam sekali sekali pun ya, maknanya ulama itu sendiri ha? institusi itu sendiri akan bangkit menentang Maknanya apa sahaja usaha-usaha untuk menyelewengkan agama Islam Allah pasti akan jaga melalui ulama-ulama yang akan bangkit menentang. Ha, sama lah. Kita maknanya kita kata apa? Kita uh, apa sahaja berlaku penyelewengan dalam agama kita. Maknanya akan takkan ada orang yang akan kata ah, ini sepakat. Tak. Pasti. Kalau benda tu tak betul mesti Allah Ta'ala akan bangkitkan suara-suara yang akan menentang. So kita jangan jangan apa jangan risau. Cuma kita lah kita nak kita nak duduk di pihak mana? Nak duduk pihak batil ke pihak hak? Kan? Baik. Apa bezanya istighathah tawassul isti'anah? Bi istighathah talabul ghauth, ai talabul aun 'inda shiddah. Memohon permintaan pertolongan di saat kesulitan. Itu istighathah. Istighathah memohon pertolongan di saat apa dia? Kesulitan. Di saat susah. Istirahatlah. Mohon perlindungan di saat apa kita kata kesusahan. Iztatarithuna rabbakum fastajabalakum anni mumidukum bi alfim minal malaikati muhdifin. Itu dalam surah Al-Anfal. Dalil. Apa dia? Iztatarithuna iz tastarif tarifuna rabbakum iz tastarifuna rabbakum iz tastarifuna rabbakum kan uh, dari sudut bahasa talabul ghauth indal shiddah kan dalam surah al-qasas uh, disebut dari sudut bahasa fastaghathahu alladhi min shi'atihi wa dakhala al-madinata على حين على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته يعني في صح نبي موسى عليه السلام مسوق ك مسيح بندا مسيح ااا معنى ده بتي ada dua orang lelaki tengah bergaduh tengah berperang tengah bergaduh satu daripada bani israel satu lagi daripada musuhnya daripada bangsa kiti bin masih fastaghathahu allazi min shi'atihi so dia minta tolong dekat Nabi Musa alaihi salam yakni daripada uh, kelompoknya maknanya daripada Bani Israil yang laki daripada Bani Israil minta Nabi Isa tolong dalam dalam ketika dalam kesulitan uh, itu ketika Nabi Musa hidup eh, tak tak ada pun kata dia pergi kat kubur Nabi Isa uh, Nabi Musa lepas tu ataupun Bani Israil pergi kan eh. <coughs> baik istighasah minta uh, ke, um, pertolongan ketika di saat sulit saat susah Tawassul pula uh, Al-Wasilah Yang Perantara Tawassul menjadikan perantara ha? Dan uh, Tawassul yang dibenarkan dalam syarak Iaitulah tawassul dengan amalan salih Tawassul dengan ittiba Dengan ikutan kita kepada Nabi SAW Tawassul dengan doa orang yang salih yang masih hidup Tawasul yang dibenarkan, tawasul yang paling utama, tawasul dengan nama-nama Allah yang maha indah, yang maha tinggi sifatnya. Asma'ullahil husna. Itu tawasul. Tawasul maknanya kita ambil perantara antara kita dengan Allah SWT dengan amalan salih. Rabbana amanna bima anzal tawattaba'na rasul. Kita minta uh, apa kita jadikan iman kita sebagai perantara. Ha, itu diharuskan. Itu yang disyariatkan untuk kita tawasul dengan amalan salih kita Ha? Uh, Rabbana amanna bima anzal tawattaba'an rasul Dengan ikutan kita kepada rasul Itu tawasul Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Tawasul dengan nama-nama Allah Yang itu paling utama uh, Tawasul dengan jah Nabi uh, Itu ada khilaf uh, Cuma kita kena faham Orang yang minta istirahat kepada Nabi yang uh, Atau kepada orang mati Ataupun mereka bagi alasan Nabi masih hidup. Ha, itu kan banyak lagi. Itu syubahat tu. Itu mereka yang panggil tawasul. Tapi sebenarnya hakikatnya dia bukan tawasul. 
Maknanya orang yang kata minta terus daripada Nabi itu tawasul. Tak. Minta terus itu itulah apa? Isti'anah dan itu istirahatah. Isti'anah pula minta tolong dalam keadaan yang sama ada susah atau senang. Ia kena abudu wa iya kena sta'in. Minta tolong. Dan dilihatlah syarat-syarat kita minta tolong tu maknanya mesti apa? Apa yang kita minta tu adalah sesuatu yang Uh, kalau kita minta kat manusia, mesti benda yang dia mampu. Uh, dia mampu. Bukan benda yang dia tak mampu. Kita pergi dekat uh, orang tu, kita kata, tolong bagi saya anak. Dia mampu tak? Kau tak kahwin, kan? Macam mana kau nak dapat anak? Kan? Tak boleh. Kau tak usaha. Jadi, itu di luar kemampuan dia lah. Kan? Jadi tak boleh dah minta. Sesuatu yang di luar kemampuan makhluk. Minta hujan. Minta turun hujan. Tak turun, tak boleh. Dia tak boleh turun dengan hujan. Eh? Baik, jadi uh, itu istirahatah tawasul dan istirahatah secara ringkas. Ha, dia jadi panjang pula kita bincang. Itu soalan kita jawab soalan tu kan. Baik. Balik-balik pada perbahasan kita. Jadi, ialah fatwa tadi kesimpulannya belajarlah pasal uh, ilmu berkenaan dengan uh, fatwa ni. Maknanya kita kena ada ilmu. Dan asyurkan untuk join kelas uh, apa dia, diploma lanjutan tu untuk tahu. Uh, untuk tahu, untuk, untuk kita kita ada ada maklumat yang asas dan kita boleh bezakan. Baik, uh, supaya kita tak 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 apa tak tak pening lah kan, uh, tak pening dan tak kehairanan bila ada fatwa-fatwa yang pelik-pelik ni. Allah mustaan wa alaihi atulah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, fa aina ta'lil bi najasati al buqati min hadhi al mafsadati min ma yadulu ala an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qasad man 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 al ummah min al fitnati bil qubur. كما افتتن بها قوم نوح ومن ومن بعد ومن بعدهم ها maka manakah ta'lil mana asbab mana sebab-sebab ta'lil ha kenajisan ha? yang sebab-sebab yang alasan yang kamu bagi bahawasanya kenajisan tempat itu adalah termasuk daripada mafsadah yang di, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW melarang umatnya daripada terjebak dalam fitnah kubur Se, sebagaimana terfitnahnya Uh, terhadap kubur ni terfitnahnya golongan golongan sebelum kamu di kalangan kaum Nuh dan orang-orang yang datang selepas mereka. Makna mana ta'lil najasah tadi? Mak, maknanya mana alasan yang orang kata disebabkan najis? Ada najis kat kubur sebab itu kita tak boleh pergi ibadat kat kubur. Salah. Yang kita dah bawa hadis tadi. Hadis yang sahih, hadis uh, Anas bin Malik, hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Abbas. Dengan lafaz yang berbeza Ibn Qayyim dia bawa lafaz tu dia dia di combine. Uh, riwayat tu. Uh, tapi uh, hadis hadis sahih. Sahih Bukhari yang sahih Muslim. Eh. Asahul kutubil musannafah. Uh, kitab yang paling sahih lah selepas Quran. Baik. Jadi mana ta'lil? Mana mana najis tadi? Mana mana alasan dia kata najis tu tak ada. Jadi tak tak valid lah. Sebab Nabi melarang untuk kita beribadat di kubur ni sebab nak tutup pintu kerosakan yang lebih dahsyat iaitu terfitnah kepada ahli kubur tadi. Seperti mana yang berlaku pada kaum Nuh. Kita bincangkan awal perbahasan kita dan orang-orang yang datang selepas kaum Nuh. Masuk Yahudi dengan Nasrani. Kan? Yang kita dah bacakan uh, teks daripada Old Testament perjanjian uh, lama. Teks uh, laknat Uh, atas uh, atas lisan Nabi Nabi Isa lisan Nabi Daud Nabi Isa naknat <coughs> orang Yahudi uh, ahli Taurat uh, yang menjadikan membina di atas kubur-kubur Nabi mereka dan orang soleh mereka kita baca kan sebelum ni kan rujuk balik kelas sebelum ni itu menunjukkan tak valid alasan najasah tu ta'lil bin najasah tu tak tak valid maknanya Nabi larang kita untuk tidak solat atau tidak ibadat di kubur bukan kerana najis. Tetapi kerana apa? Kerana nak menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Pintu-pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan iaitu apa? Seperti yang berlaku pada kaum Nuh dan juga kaum-kaum yang datang selepas itu dan Yahudi dan Nasrani yang paling dekat dengan kita. Yang Nabi laknat tu. Allah dan Rasul laknat tu. Takkan kita tak faham lagi. Ha, ni maknanya orang kita bila dia tak faham isu ni maknanya dia jahil agama dia sendiri dan dia jahil tentang agama Yahudi dan Nasrani. Dia tak tahu pun. Ha, ini rugi. Ha, kebanyakan orang kita 
dia syok nak nak beragama tapi dia tak tahu agama dia sendiri dia jahil apatah lagi agama-agama Yahudi dan Nasara ni lagi dia tak tahu kan eh? yang dia tahu buat bangunan tinggi tu Yahudi dia kata buat bangunan tinggi kan ha, dia duk kata ah, tengok ni so, apa Saudi duk buat apa bangunan tinggi dekat Mekah ni ha ni Yahudi ni eh, ni Yahudi oh yang tu Yahudi oh ni akhir zaman dia kata ni akhir zaman padahal Hadis Nabi SAW yang sebut tentang tanda-tanda kiamat. Antaranya apa? Antaranya Ya tatawaluna fil bunya. Ia ni golongan yang akhir zaman ni akan meninggi-ninggikan bangunan. Ulama-ulama yang syarah hadis ni seorang pun tak ada keluar istimbat fatwa ataupun istimbat hukum daripada hadis tersebut mengatakan haram hukum membina bangunan-bangunan tinggi. Tak ada. Carilah. Bukalah kitab Fathil Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Bukalah Al-Minhad, Sahih Imam Muslim. Bukalah Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Bukalah kitab apa lagi, uh, Tuhfatul Ahwazi, Syarah apa, Jami' At-Tirmizi. Bukalah kitab-kitab Syarah Hadis, Syuruhat Hadis, Syuruhat yang ulama dahulu dan ulama sekarang. Tak ada seorang pun ulama yang kata membina bangunan tinggi itu haram. Walaupun dia adalah alamat kiamat, tapi tak ada seorang pun ulama yang kata haram. Tapi puak-puak ni, puak-puak konspirasi, puak-puak apa lagi, akhir zaman, eskatologi apa semua ni, oh yang ni lah yang dia peduk. Duk tuduh lah dia peduk kata Saudi ni, ha? apa, wahabi ni, ha? sesat, wahabi ni, Yahudi apa semua. Yelah. Saudi tu bukan maksum. Ada benda yang kita tak setuju juga. Benda-benda liberal yang dia bawa tu kita tak setuju. Siapa kata setuju? Ulama-ulama di Saudi pun tak setuju. Kan? Eh? Tapi takkanlah sampai tahap dia buat bangunan pun kita nak kata dia Yahudi. Teruk lah. Kan? Eh? Dia buat bangunan tinggi pun kita kata oh tengok ni. Inilah akhir zaman. Memanglah akhir zaman. Tapi adakah bina bangunan tinggi tu haram? Tak haram. Bina bangunan tinggi dah tanah tak cukup. Macam kita, takkan kita nak kata haram bina 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 bangunan pencakar langit, bangunan tinggi-tinggi. Haram hukumnya. Tak ada. Mana ada ulama' yang yang fatuakan haram ataupun istimbat daripada hadis itu haram. Tak ada. Satu pun ulama' mutaqaddimin atau mutaakhirin, mu'asirin. Tak ada seorang pun ulama' yang kata haram. Tapi puak-puak yang jahil ni dia kata, dia seakan-akan nampak benda tu haram. Tapi yang peliknya, tang bina dekat kubur wali, bina dekat kubur kubur wali-wali dia pun, weh tak, uh, yang tu halal. <tuk> Teruk betul. Oh yang tu tak apa, bagus. Peringatan. Ha? Ini makam untuk kita ingat ha? orang-orang soleh, bla 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 bla. Weh yang tu halal tu, padahal yang tu yang haramnya. Yang tu yang Nabi SAW laknat. Yang bina ting- bangunan tinggi-tinggi tu Nabi tak laknat pun. Nabi kata, masuk alamat sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Bukan benda tu haram. Contoh macam contoh lain tanda-tanda kiamat yang tak haram. Ada tanda-tanda kiamat yang Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam tak mem, tak menatijahkan mana-mana hukum taklifi. Hukum yang lima, tak ada kata wajib ke harus ke sunat ke makruh ke. Dia mesti balik pada keharusan. Satu je, dia tak bukan wajib, bukan haram. Ha? Bukan sunat tapi dia harus. Contoh Nabi SAW sebut dalam dalam hadis yang sahih Nabi kata termasuk daripada uh, apa dia <coughs> termasuk daripada tanda-tanda kiamat adalah apa zuhurul qalam Apa maksud zuhurul qalam tersebarnya pena Tersebarnya pena pena apa pen pen kata ulama yang ni penulisan ha. Zuhurul al qalam dalam hadis disebut kan al-qalam. Tersebarnya pena-pena. Dalam hadis uh, dalam hadis tu hadis sahih. Ha? dalam uh, dalam adabul mufrad uh, dalam uh, musnad Imam Ahmad. Ha? Uh, hadis tu dibunyi inna baina yadayi sa'ah taslim al-khassah wa fashwa at-tijarah hatta tu'ina al-mar'ah zawjaha 'ala at-tijarah. Ha, tengok, tengok macam, ha, ini bagus juga hadis ni. وَقَطْعَ الْأَرْحَامُ وَحْشَهَادَةَ الزُّورُ وَكِتْمَانَ الشَّهَادَةِ الْحَقُ وَذُهُورَ الْقَلَمُ 
Nak dekat kiamat Nabi kata. Antara tanda-tanda kiamat. Antaranya adalah orang bagi salam pada taslim al-khasah. Orang hanya bagi salam pada orang yang tertentu. Wa fashwa tijarah. Tersebarnya perniagaan. Hatta tu'in al-mar'ah zawjaha ala tijarah. Sehingga wanita membantu suaminya dalam perniagaan. Ni buat bisnes online. Ha, ni tanda kiamat. Adakah haram? Haa, yang tu tak, tak kata haram pun tak bersebab. Lepas saya pun meniaga. <laughs> tak berani nak kata haram. Waqat al-arham. Memutuskan silatul rahim. Haa, ni haram lah. Wa syahadat al-zur. Apa dia? Tersebarnya perniagaan. Sampai wanita menolong suaminya meniaga. Eh, suri rumah meniaga dia online. Buat, buat perniagaan. Online, kat rumah. Tolong suami dia. Takkan kata nak, nak kata haram. Asal hukum halal. Walaupun dia tanda kiamat. Kalau dia buat benda haram, dia tunjuk aurat ke, dia jual benda haram, itu jadi haram. Tapi asal hukum halal. Wa zuhur al-qalam. Dalam sebahagian riwayat, wa fushul qalam. Tersebarnya pena. Maknanya kata ulama, tersebarnya tulisan, penulisan. Betul tak? Sekarang ni kitab dengan PDF-nya dengan Orang jual kitabnya banyak. Buku-buku. Penulisan. Hari-hari ada orang tulis kitab. Ada orang tulis buku. Hadis. Orang tahkik. Ulama' tahkik kitab. Bagus tak? Bagus. Takkan kita nak kata haram. Pasal apa? Pasal tanda kiamat. Jadi haram. Tak. Tak betul cara fikir. Ha, itu kita kata orang puak-puak ni. Had yang tak haram dia kata haram. Yang had, yang yang haram dia kata halal. Ha, itu kita pelik akhir zaman. <laughs> ini tu yang akhir zaman Minta dekat kubur, bina atas kubur, ha, tu halal pula. Tapi buat binaan tinggi-tinggi, oh, dia kata Yahudi, dia kata Dajjal. Dia tuduh Saudi Dajjal. <laughs> ha. Pasal dia punya benci dia kat Saudi tu sampai semua benda Saudi buat semua tak betul. Tak, kita kena adil lah. Wala ya jiriman na kumshana'an al-qawmi ala ta'dilu. I'dilu wa afrabu li taqwa. Wala ya jiriman na kum syana'an qawmin. Allah Ta'ala sebut. Apa dia? Jangan disebabkan oleh apa kebencian kamu terhadap satu kaum. Apa dia? Uh, kamu kamu tidak berlaku adil. Ya ayuhal ladhina amanu kumu Ya ayuhal ladhina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'an qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu. I'dilu huwa aqrabu lintakwa. Wahai orang-orang beriman. Jadilah kamu orang-orang yang menegakkan. Ha? Bagi Allah itu. Ini apa dia apa dia sebagai saksi-saksi. Ha? Yang menegakkan keadilan. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Allah suruh kita jadi orang yang adil. Kalau orang kafir pun kita kena adil. Ha, ini kena faham. Orang kafir pun kita kena berlaku adil. Kalau orang kafir tu cakap benda betul, kita kena benda, kena cakap benda tu betul. Tak boleh kita kata, pasal dia kafir, tak betul. Tak. Neraca kita bukan pasal dia kafir ke apa, neraca kita kebenaran. Kalau Nabi SAW, Abu Hurairah kan, yang main curi harta zakat, kurma zakat, yang ni syaitan. Dia ajak Abu Hurairah buat ayat kursi. Nabi kata apa? Sadaqaka wa huwa kathu. Nabi kata betul yang dia ajak apa? Tapi dia dusta dalam hak dia yang dia, dia, dia kata dia tak dia susah dan sebagainya. Dia, dia tipu. Tapi hak dia ajak engkau wahai Abu Hurairah ayat kursi itu betul. Tengok Nabi adil. Walaupun syaitan pun pada syaitan pun Nabi berlaku adil. Takkan orang kafir kita tak boleh berlaku adil. Oh datang benda orang kafir. Oh semua sesat. Semua tak betul. Oh NASA, apa kajian NASA ni semua tak boleh pakai. Semua sesat, semua bohong, semua konspirasi. Tak adil. Tak adil. Oh ni, kajian daripada universiti uh, apa apa dia, Southern California. Oh ni, universiti orang kafir, universiti orang Kristian. Oh tak boleh pakai, tak boleh pakai. Oh padahal dia buat kajian tu benda yang betul. Oh tak boleh pakai, tak adil. Sebab kita benci. Oh ni kajian daripada Arab Saudi. Oh Arab Saudi wahabi. Wahabi. Wahabi sesat. Wahabi tak betul. Wahabi. Kebencian terhadap wahabi menyebabkan kita apa? 
Habis benda yang betul pun kita kata tak betul. Ha, ni berbahaya. Anda bukan kata ni benda yang benda yang waham atau benda yang kita kata kita sangka-sangka. Tak, benda ni ini yang berlaku dalam sebahagian masyarakat kita. Dia punya benci, dia tahap benci dia tu sampai apa sahaja yang datang dari Saudi Wahabi, dia tu tak boleh pakai. Tak adil. wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu eh jangan disebabkan oleh apa kata para ulama apa jangan disebabkan wala yahmilannakum adawatu qaumin ala alla ta'dilu fi hukmikum fihim was 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 sayratikum bainahum janganlah pemusuhan kamu kebencian kamu terhadap satu kaum tu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil Orang kafir kalau dibuat kajian tentang keduniaan Ada manfaat, ambil lah Apa masalahnya? Kan? Oh tak, pasal dia kafir, tak boleh pakai Sama juga, apa kan? Pasal dia, pasal dia wahabi, wahabi tak boleh pakai, wahabi sesat Padahal yang dia, wahabi cakap tu betul Eh tapi wahabi, pasal wahabi ni Yahudi ha, Orang kata, ada orang kata wahabi, Yahudi Ada buku lah, ada satu buku, dia tulis Keturunan Wahabi. Keturunan Ali Saud adalah keturunan Yahudi. Dahsyat. Pendustaan. Jahil tentang ilmu nasab. Padahal Ali Saud ni, kalau tengok balik dia punya nasab, dia orang ni, balik memang sampai pada Bani Tamim. Eh, Ali Saud, dia Bani Hanifiah. Bani Hanifah. Keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru Bani Tamim. Yang dia kata Wahabi itu keturunan Bani Tamim. Ha, tu dia pun senyap. Dia pun tak mau cakap. Alu Saud, keturunan Bani Hanifah. Tapi kita tak adalah kata Saudi ni semua betul, kan? Kita taklah juga kata Saudi ni semua betul. Apa yang dibuat semua betul? Tak juga. Dia bukan neraca kebenaran. Neraca kebenaran Quran dan Sunnah. Kita tak ifrat dan tak tafrid. Kita tak melampau-lampau dan kita tak bermudah-mudah. Kita bukannya uh, tak sub Saudi. Apa yang Saudi buat? Tak betul, tak betul lah. Sama juga, kita bukan tak suruh pada wahabi. Apa wahabi yang tak betul, tak betul lah juga. Ada tak benda yang wahabi tak betul, eh, orang kata wahabi tak betul, ada benda tak. Tapi orang, kebanyakan orang, wahabi dia panggil wahabi tu pasal dia tak tahu apa. Dia hanya tahu wahabi, ah, mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, ah, orang yang melawan, orang yang tak bermazhab, dia buat tuduhan gini, 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 satu, dua, tiga. Kita tanya dia balik wahabi, bro, apa pun dia tak tahu. Tu kebanyakan. Kemudian dia, dia gencar buat fitnah tentang wahabi. Tanya dia balik wahabi apa? Tak tahu. Tak boleh bagi tahu jawapan yang memuaskan. <laughs> Itu dah wahabi tengok orang tu, eh, orang tu mengaji mazhab kot. Orang tu pakar mazhab syafi'i kot. Wahabi juga ke? Apa kata wahabi tak tolak mazhab ni? Wahabi tapi mengaji mazhab syafi'i. Eh, wahabi ke? Ha, dia bening lah. <laughs> dia tak tahu. Sebab tu puncanya kerana adawah. Kerana kebencian al-buh. Sebab tu Allah kata, La wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Jangan disebabkan kebencian kamu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu tak berlaku adil. Sama lah kalau kita benci sangat uh, orang Melayu. Ada orang dibenci orang Melayu. Jangan berlaku adil lah. Ada orang dibenci. Uh, katakan ada. Masing-masing orang ada dibenci kepada orang tu, orang ni. Uh, orang yang benci pada kaum tertentu Kena adil lah Yang dia kata orang Melayu malas Tak kena adil, bukan semua orang malas Orang kata orang Melayu ni uh, Apa dia Pentingkan diri sendiri bla 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 Eh tak semua, kena berlaku adil Dia kata sejarah Melayu ni semua khurafat Eh tak, ada sejarah Melayu yang betul-betul Yang bukan khurafat Yang kita kata yang betul-betul menunjukkan ketinggian ha? Ketinggian apa dia Tamadun orang Melayu Ketinggian bahasa, ketinggian budi pekerti. Ha? Orang Melayu. Tak boleh kita pukul rata. Macam, macam tu juga. Cina, kalau kita tak suka orang Cina. Berlaku adil. Ada benda baik daripada dia orang. Kan? Ada benda yang tak baik, kita tak ambil. Macam tu. Hidup kita ni, kita kena ada neraca. Kita kena timbang. Bukannya kita pakai, aku tak suka ni, habis semua. Kan? Semuanya, Ha, A, A, A lah. Eh. Kalau dia kata A, A. Kalau dia kata Z, Z. Tak boleh lah. 
maknanya dia dia, dia dah dia dah hukum berdasarkan kebencian dia pada sesuatu, sesuatu kaum sesuatu kumpulan menyebabkan dia tidak berlaku adil i'dilu huwa aqrabu li taqwa yang ni paling susah sekali sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah murid-murid dia Ibn Al-Qaim mereka ni orang yang paling adil sekali dalam menyikapi orang yang menentang mereka tak percaya kaji tentang Ibn Taymiyah kaji tentang Ibn Al-Qaim kaji tentang ulama-ulama yang ikut manhaj ahli sunnati wal jamaah seperti Imam Ibn Al-Qaim Ibn Taymiyah rahimahumullah mereka sangat adil kritik mereka kritik yang membina kritik yang betul-betul objektif kan so kita kita sebut ni pasal apa pasal itu yang kita hari-hari kita berhadapan dengan orang macam ni bila kita kata oh, wahabi uh, oh Saudi tak boleh pakai wahabi tak boleh pakai Uh, sama juga uh, konspirasi kan uh, NASA tak boleh pakai Oh ni uh, uh, orang kafir tak boleh pakai Nabi Syaitan kot Syaitan Syaitan ajak Abu Hurairah Nabi kata Syaitan betul Dalam dia mengajar <laughs> Ayat kursi tu Tapi yang dia tipu Tipu lah Katalah tipu Sebab tu Yang benda tak betul Katalah tak betul Sebab tu Nabi ajar kita Sadaqaka wa huwa kazu Nabi kata dekat Abu Hurairah kan syaitan dan dia ajar ayat kursi tu dia betul. Dia betul pada kamu. Dia cakap betul. Tapi yang dia, dia dakwa dia miskin, dia susah, dia kena dia perlukan apa dia kurma, harta zakat tu untuk ni, ha, tu dia tipu. Ha, itu, itu cara dia. Bukannya kita oh syaitan semua tipu. Eh, Nabi tak ajar macam tu. Nabi, apa yang dia cakap kalau betul, betul. <laughs> Dalam Quran pun sama juga. Allah subhanahu wa ta'ala bantah orang Yahudi. Apa yang mereka cakap tak betul. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Orang Yahudi kata tangan Allah terbelenggu. Kedua, dua tangan Allah terbelenggu. Allah bantah perkataan tu je. Hak tu tak betul. Hak benda yang mereka betul, Allah tak tak pernah kata semua Yahudi tak betul. Benda yang mereka kata tak betul. Apa macam tu Nabi SAW ajar kita? Ha, bukannya kita ha, benci dengan orang ini. Sama juga kalau terlampau benci dengan orang Yahudi sampai oh habis semua apa benda yang dia bercakap semua tak betul. Tak ada benda yang betul. <laughs> ada benda betul ada yang hak tu kita kena tahu yang betul itu. Bukan kita terus. Kita kita bukan belajar uh, anya, uh, kita ajar anak kita uh, orang kafir semua tak betul. Salah. Orang Yahudi semua tak betul. Salah. Kita bagi tahu kat dia Cara kita nak didik anak kita kan. Kita kata, uh, kita buat kenyataan. Okay. Orang kafir, apa yang orang kafir cakap semua tak betul. Ah, salah. Kita kena ajar apa yang betul, apa yang salah. Dia orang akan tahu apa yang betul, apa yang salah. Bukan kita kata, oh, kalau orang ni cakap ni, semua salah. Sekarang ni yang jadi masalah, golongan ustaz-ustaz yang anti sangat wahabi ni, dia ajar masyarakat, kalau wahabi cakap tak betul. <laughs> ya. Dia tak ajar apa tu kebenaran. Ya, kalau wahabi cakap, ah, ustaz ni wahabi. Kalau wahabi cakap, tak betul. Mana? Cara, cara berfikir salah. Pola pemikiran tu salah. Kan dia kat, ah, ustaz ni wahabi. Wahabi sesat. Wahabi tak betul. Apa saja wahabi cakap, semua tak betul. Nampak? Cara dididik anak murid dia pun tak betul. Kita bukan ajar macam tu. Kita bagi tahu, ah, ini kebenaran. Siapa sahaja yang berkata dengan kebenaran ini, maka dia ahli kebenaran. Dia orang yang benar. Ini kebatilan. Ini kesyirikan. Ini kekufuran. Ini pembohongan. Siapa sahaja yang cakap benda-benda kebatilan, kesyirikan, pembohongan, pendustaan, maka dia adalah ahli syirik, dia adalah ahli pembohongan, dia adalah ahli kebatilan. Itu cara dia. Bukannya, ah tu dia tu wahabi. Ha, dia tu sesat. Itu gini, itu gini, itu gini. Itu bukan cara yang betul. Kita nak didik anak kita kan? <laughs> Pergi uh, beli barang. Uh, tengok warna uh, hijau, tengok warna hijau ni, ha ni tak boleh beli. Salah. Jangan beli barang yang warna hijau. Salah. Ada dia apa? Jangan Beli barang yang halal saja, yang ada cop halal. <laughs> yang ada cop halal, cop halal pula yang macam ni. Ajar dia. Ini yang betulnya. Cok halal yang betul. Yang jakim punya. Ini. Ajar dia. Ini yang halal. 
bukannya kata kat dia apa saja yang adik uh, pergi cari dekat uh, pergi beli kat kedai yang warna hijau semua tak boleh beli haram salah tak betul ya? nampak tak cara didik ha, itu masyarakat kita jadi pening sebab cara orang didik tu uh, golongan agamawan ustaz-ustaz yang didik tu tak betul dia didik ah uh, dia tu jadi pemusuh tu uh. Eh, tengok ustaz ni, kalau oh, tengok doktor ni ah dia, dia ni uh, PhD pun dia wahabi. Jangan pakai. Padahal kawan tu mengaji kot. <laughs> kan? Oh dia ni oh, tak boleh. Ah, ni, oh negeri ni negeri wahabi. Jangan pakai. Tak betul. Eh. Saudi wahabi. Oh, wahabi Yahudi. Ah, ni sa- salah. Last kali dia tak nampak dia punya kekurangan. Dia tak nampak dia punya dia dia yang salah banyak. <laughs> Wallah musta'in. Baik. Itu punca sebab sebab apa orang tak boleh terima kebenaran. Sebab cara fikir salah. Ha, cara fikir salah. Ha, kita hari ni orang mengaji Quran ramai. Tapi macam mana kita nak didik orang cara berfikir cara Quran, cara hadis, cara sunnah itu kurang. Ha, kelah Quran banyak. Tapi cara berfikir, cara, cara kita berfikir. Cara kita berfikir. Macam mana Quran aja kita berfikir. Macam mana Nabi SAW ajar kita berfikir? Yang tu kurang. Eh, sebab masyarakat tak suka berfikir. Dia suka berfikir benda yang tak berkait dengan agama dia atau benda yang dia, dia kalau bab makanan, dia berfikir. Kalau bab ya, apa dia, dunia, dia berfikir. Tapi bab agama ni dia kurang berfikir. Ha, asal ada, ha, asal, asal mufti kata okey, asal ustaz kata okey. Tak kira lah ta'if ke, mauduk ke, la asalahu ke, dia tak kira lah. Ha, dia main ikut terhadap je. Allah mustaan. Tapi tang bak nak beli makan dia tahu pula kan. Ha, dia tahu pula mana sedap mana tak sedap. <coughs> Baik, wallah mustaan. Baik. Uh, wa minha annahu la'ana al-muttakhidin 'alayha al-masajid walaw kana dhalika li ajl najas najasa la amkana an yattakhidha 'alayha al-masjid ma'a tatyinha bi tin tahir. Fatazulu al-la'na wa huwa batil qat'an. Baik, termasuk lagi poin yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah kemukakan di sini. Menunjukkan bahawasanya larangan uh, menjadikan kubur sebagai tempat ibadat itu adalah larangan yang jazam, larangan yang pasti, larangan yang uh, untuk menutup pintu-pintu kesyirikan adalah laknat Nabi SAW terhadap orang yang menjadikan kubur sebagai masjid tempat-tempat ibadat itu kalaulah kerana najis sudah tentulah apa? Nabi akan Nabi tak sebut. Nabi akan biarkan uh, untuk dijadikan masjid-masjid tu sebagai tempat ibadat yang macam kita sebut tadi. Yang maknanya sudah dibersihkan tanahnya itu. Ma'atati'ini habitinin tahir. Fatazulul la'nah. Jadi sudah tentulah Nabi akan suruh dekat sahabat. Okay. Uh, very simple. Cara nak selesaikan. Maknanya kambuskan tanah-tanah kubur Nabi-Nabi yang dia orang jadikan tempat ibadat tu dengan tanah yang suci. Wahwa fatazulul la'nah maka akan hilanglah la'nah berlaku tak tak berlaku wa huwa batilun qat'ah maka ianya batil kan bahkan nabi SAW suruh ali uh, pergi dekat berhala-berhala kaum musyrikin yang dibina itu nabi kata uh, nabi kata apa uh, uh, jangan biarkan uh, apa dia ada apa dia apa dia kubur yang dibina <coughs> apa dia ataupun Uh, apa dia patung yang 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 apa di di apa apa dia dibina melainkan apa uh, nabi kata la tada nabi pesankan ali kan la tada la tada timsalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitah ha ni nabi nabi pesan dekat apa ali waktu apa waktu uh, nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan ali radhiyallahu an uh, dalam satu ekspedisi dalam satu ekspedisi kempen uh, apa Uh, apa dia apa ketenteraan nabi pesan dekat ali dia kata la tada ha la tada timsalan illa tamastahu jangan biarkan ada patung-patung berhala yang dibina itu melainkan kau hapuskan tamastahu hapuskan wala qabran mushrifan illa sawaita dan tidak ada kubur yang ditinggikan, kubur yang dibina di atasnya melainkan kau seratakan. Wala suratan illa tamastaha. Dalam sebuah ayat, tidak ada gambar-gambar yang di, 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 digantung-gantung di kawasan tersebut ataupun di kawasan mereka melainkan kau hapuskan juga. Nah, itu pesan Nabi kepada Ali. Kan? 
Jadi Nabi tak kata kat Ali, okey uh, tanah tu uh, bawa tanah baru eh, tak logik kan, bawa tanah baru uh, sucikan kawasan kubur tu letak tanah baru jadi suci. Tak, Nabi suruh hapuskan. Nabi suruh ratakan. Uh, eh. Dia ratakan. Jadi simple kan, kita nak faham. So tu lah tu Ibn, Ibn Qayyim kata, fatazulu la'ana. Maknanya kalau lah Uh, kerana Najis sudah tentu Nabi akan suruh sahabat, suruh Ali tadi bawa tanah baru, ha? bubuh tanah baru. Jadi bersih. Fatazulul la'na, hilanglah la'na. Tak. Itu batin. Secara pasti. Kata'in. Baik. Wa binha annahu qarana fil la'na baina muttaqidhi masajid alaiha wa muqidhi suruj alaiha fahuma fil la'na ti qarina wa fi irtikabil kabirah sinwan fa inna kulla ma la'na alaihi Rasulullah s.a.w. fahuwa minal kabai. Ini kaedah. Ha, ini kaedah penting. Dan di antaranya lagi, macam mana kita tahu uh, larangan ni adalah larangan yang keras dan larangan yang berbentuk pengharaman. Kerana kata Ibn Al-Qaim, Nabi melaknat perbuatan orang yang menjadikan, uh, menjadikan kubur sebagai tempat ibadat ni, sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadat. Nabi melaknat mereka dan Nabi sertakan bersama dengan orang yang meng- menghidupkan uh, lampu-lampu di atas kubur. Fahumah fil laknati qarinan. Maknanya ya, mereka dua dua bentuk penyelewengan ini adalah sama dia seiringan orang yang beribadat di atas kubur dan orang yang me, menghidupkan lampu-lampu di kubur dua-dua dilaknat dan mereka kedua-duanya telah wa firtika bil kabirah sinwan dan mereka telah terjerumus dalam dosa besar mereka telah terjerumus dalam dosa besar dan kaedah kat sini fa inna kullama la'ana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min al ini kaedah dan setiap apa yang dilaknat ke atasnya oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia termasuk daripada dosa-dosa besar ah hafal kaedah ni kullama la'ana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min al setiap apa yang dilaknat oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ianya adalah dosa-dosa besar Okey, ambil contoh. Nabi kata, la'natullahi 'ala al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajidah. Lakna Allah ke atas uh, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Maknanya menjadikan kubur sebagai tempat ibadat adalah perbuatan yang dilaknat dan perbuatan yang dilaknat menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa-dosa besar kabirah minal kabair. Apa lagi? La'anallah Al-mutash- la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina ar-rijalu ar-rijalu al-mutashabbi mutashabbihina bil binisa atau kama qal Allah melaknat Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita jadi menunjukkan lelaki perbuatan lelaki menyerupai wanita adalah dosa-dosa besar itu kaedah dia apa lagi nabi kata la'ana la'ana Allah man awa muhdisan la'na Allah ka la'na Allah la'na Allah man ghayyara manarat al-ard manar al-ard atau manarat al-ard la'na Allah ke atas orang yang mengubah tanda-tanda jalan ha, diubah kan kat situ dia tulis uh, apa dia uh, apa dekat apa dia papan tanda tu dia tulis uh, uh, nak pergi kat tempat tu Kampung tu nama nama dia kampung setiap kampung api. Eh, contoh kampung batu. Dia padam uh, apa dia? Uh, kalimah batu tu tinggal kampung saja. Orang pun tak leh nak tak leh tak tahu nak pergi jalan ke mana kan. Dia, ataupun dia dia padam uh, papan apa uh, papan tanda tu dia padam ataupun diconteng ataupun di vandalism. Dilaknat. Nabi sangat dilaknat. Zaman dulu, zaman dulu kalau konteks zaman dulu uh, orang Jalan kafilah orang Arab dulu dia, dia orang Arab dia akan letak batu sebagai tanda mana orang yang ubah tanda tu dilaknat pasal apa pasal dia menyebabkan orang yang nak lalu jalan tu akan sesat jadi dilaknat kan ha, zamanlah zaman sekarang kalau kita ubah papan tanda atau conteng ke bagi orang tak jelas orang tak nampak ubah atau zaman sekarang ni hack ke hack orang punya uh, sistem ya apa GPS ke apa hack pun sama lah hack sama hukum dia sama dia ubah jalan ataupun ai hack tu lebih dia, dia lebih ter, lebih terperinci lah kan dia mungkin detail lagi lah 
Tapi ubah jalan Di laknat Jadi menunjukkan Nabi laknat Allah laknat orang macam ni Maknanya perbuatan tu dosa besar La'anallahu man awa muhdithan La'anak Allah ke atas orang yang melindungi pelaku bid'ah Pelaku dosa oh, Kita kita backup orang yang buat bid'ah Ataupun orang yang buat dosa Kita backup, kita tolong Orang yang buat dosa tu kita tolong atas dosa dia Dilaknat Maknanya perbuatan melindungi pelaku bid'ah Ataupun pelaku dosa Adalah Kabirah min kabair itu tu Dosa-dosa besar Sebab Nabi bagi tolak laknat ha. Apa lagi? Banyaklah yang Nabi sebut laknat. Laknat uh, ke atas orang yang terlibat dalam urus urus uh, urusan arak. Jual beli arak ataupun yang tolong hidang dan sebagainya. Laknat. Rasuah. Terima rasuah. Laknat. Dosa besar. Kan? Dosa besar. Masalahnya sekarang ni orang tak tahu. Benda tu dosa besar. Orang tak tahu pasal apa? Jauh daripada daripada khitab syarak. Jauh daripada bahasa syarak. Jauh daripada uh, ajaran Islam. نعوذ بالله من ذلك نسأل وسلامة الله بي نسأل شكرا لك تو نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بعد كل حكايتنا كنا كان سامبون كنا تاني إمام ابن القيم نيد ومعلوم أن إقار السروج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها نيد من شان تنتع ملتع كان دي كوبو كوبو تو ااا بعدين ااا منجلة كان لامبو منجلة كان لامبو سروج ها من هيدو كان لامبو ده بعدين Uh, ada soalan ni kat sini Sering kali mereka ada banyak alasan bagi perbuatan mereka Contoh pasang lampu di kubur supaya senang orang ziarah Nampak macam logik Ya nampak macam logik eh Nampak macam logik tapi bukan semua logik itu logik ha, kan? Bukan semua yang Semua yang 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 dianggap logik Tak semuanya logik Tak semuanya logik uh, Kita kata yang diterima oleh syarak ha, Maknanya Ya kita tak nafikan sekarang ni dia jadi masalah dia bila orang perbuatan istihsan. Istihsan maknanya kita memperelokkan perbuatan yang ada larangan dalam syarak. Ini jadi masalah. Ha, masalah bila berlaku pihak masjid sendiri yang tak faham. Ha, pihak masjid, pihak kubur yang pihak masjid lah selalunya kan. Ha, mereka sendiri yang bagi alasan tu. Ha, bubu. Dia lampu kena faham, pasang lampu dekat jalan tu lain cerita. Lampu kat jalan orang nak masuk kubur, lampu lampu kat jalan tu lain. Ini lampu yang dekat kubur, lampu 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 yang dipasang dekat kubur, lampu lampu yang menerangi kawasan menerangi kubur yang tertentu tu. Dia kalau pasang lampu saja, lampu jalan kena elak daripada takut orang mai curi ke, orang mai kadang-kadang ada orang geng-geng geng-geng apa? Geng-geng apa, tukang sihir, geng-geng dukun, pawang, bomoh ni pelik-pelik juga. Dia orang suka pergi curi, curi mayat lah, curi nak cari, uh, nak buat minyak dagu lah, nak buat minyak tindai lah apa. Dia pun kena curi barang-barang atau curi sepihan daripada jasad daripada kubur. Ada, ni memang ada amalan-amalan sihir, amalan-amalan ilmu hitam dan sebagainya ni. Uh, kalau atas dasar buat lampu, letak lampu yang kat luar kan, lampu pagar, lampu pagar untuk elakkan berlaku jenayah ataupun orang masuk curi kubur ke curi, atau buat benda-benda syirik khafat itu lain cerita dia yang iqad suruj ni dia adalah perbuatan yang kita kata meletakkan lampu dihias eh, dia lampu yang berbentuk hiasan zina lampu yang memang dibubuh macam ada sebahagian tempat dia bubuh lampu yang mengelip-gelip tu kat kubur dia bubuh lampu mengelip-gelip tu dia bubuh dia bubuh buat bangsal dekat kubur dia bubuh lampu ah ha, itu yang dilarang Ataupun letak dekat kubur tu lampu. Zaman dulu anda tak pasti macam mana. Mungkin diletakkan suruj ni maknanya lampu-lampu pelita lah. Diletakkan di keliling kubur. Tak boleh. Ha, tak boleh. Dilaknat. Maknanya perbuatan tu haram. Ha, kita kena bezakan antara letak lampu atas uh, safety alasan untuk keselamatan untuk elok daripada berlaku pencurian ataupun pencorobohan orang buat benda-benda pelik-pelik. Itu lain cerita. Ha, atas dasar kawalan ada uh, kubur kan ada apa di security dan sebagainya itu lain tapi kalau pasang lampu atas tujuan untuk hiasan ha, ini tak boleh tak boleh dia bagi alasan macam mana sekali pun dia tak boleh kalau dia bagi hilah dia buat hilah pun tak boleh sebab dia memang nak hias ha, ni masalah kan kita hari ni jadi masalahnya bila istihsan istihsan ni kita nampak benda tu baik kita memperelokkan benda yang tak baik kita kita yang kata benda tu baik tapi kita membelakangkan syariat. Ha, sekarang ni lagi teruk lah. Dahsyatnya, kita tengok ada sebahagian tu dia buat 
pertandingan kubur yang paling ceria kan. <laughs> Ada orang rasa pelik lah. Kubur yang pal- kalau kubur bersih tu boleh lagi lah kan. Kita kata ada yalah pertandingan kubur yang bersih tu tak tapi tak payah aku buat pertandingan kan. Banyak lagi pertandingan kita boleh buat kan. Uh, kalau tapi kubur ceria tu. Kubur ceria kan. Maknanya dia ada fikrah-fikrah untuk hias kubur tu. Ah uh, dia buat taman apa semua ini sebenarnya tak perlu. Sebab kubur adalah tempat untuk uh, kita kata bukan tempat untuk kita hias, bukan tempat untuk kita duduk lama. Kubur adalah uh, tempat yang mengingatkan kita akan kematian. Cuba tengok kubur uh, di 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 negeri negara Arab. Di Saudi misalnya. Eh, kubur raja dia orang. Tengok kubur dia, terus ingat mati. <laughs> kita tak nampak dah. Oh uh, dia dah jad apa walaupun dia kaya macam mana dia raja kot, dia raja Saudi, raja Saudi kaya kot, antara yang terkaya kat dunia kan. Tapi kubur dia biasa je. Itu dapat mengingatkan kita kan kematian. Dan dapat melupakan darjat dan kedudukan kita. Tapi kalau kita buat kubur <tuh> taman kan dengan bangsal lagi oh, dengan tempat duduk lagi kemudian hias-hias lagi letak lampu lagi ada anda pernah pergi dekat mana anda pernah pergi kat Sabah memang ada tempat duduk ada ada tempat letak mushaf Quran kemudian ada bangsal Allah Akbar. Lalah tak ada juga. Lalah jadi buruk juga. Orang tak pergi juga. Kan ada, ada tengah tempat tu dekat mana kubur yang paling cantik kan dibuat kubur apa kubur yang taman kan taman. Sebenarnya buat biasa-biasa cukup lah kan tak payahlah uh, maknanya tapi itulah sebab pasal, pasal kita dah ikut jejak langkah orang Yahudi dan Nasrani. Ha, dia berkata tengok orang Yahudi orang Nasrani dia pun kubur dia pun cantik kubur dia pun ada taman dan sebagainya eh, itu dia pun biar api dia pun lah kan ha, tapi kita nak ikut Ha, sebab tu Nabi dia kata dah akan ikut jejak langkah. Ha, masalah. So kita akan bincangkan nanti kenapa larangan? Kenapa dilaknat orang yang buat lampu? Orang yang pasang lampu dekat kubur ni dengan tujuan untuk zina, untuk perhiasan. Tolak tepi. Bukan tak, tak termasuk dalam perbahasan uh, kita uh, lampu yang uh, apa kita kata uh, apa orang panggil? Untuk uh, mudah orang, orang, uh, orang, untuk security dan sebagainya. Untuk mudah orang ziarah tu consider lagi tapi waktu malam kan. Ada, ya memang dal, uh, memang dalam hadis Nabi SAW ziarah kubur waktu malam tapi orang kita tak berani. <laughs> orang kita <laughs> cuba suruh ziarah kubur. Dia ziarah kubur hari raya kan. Uh, hari ramai orang, hari siang. Tapi tak ada. Kita tak jarang dengan orang ziarah kubur malam kan. Tapi sebenarnya malam Nabi SAW pernah ziarah kubur malam. Tapi Nabi tak pernah perintah untuk buat uh, lampu. Nabi tak pernah buat perintah buat lampu. Kalau buat lampu tu dia jadi dia, dia, dia jadi hilang tujuan untuk kita ziarah kubur tu. Kan? Ha, tujuan untuk kita ziarah kubur tu. Kan? Tapi masalahnya bila dibuat lampu-lampu yang dihias. Itu yang 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 sepakat. Yang kata yang dilaknat tu yang tu. Ataupun lampu jalan. Memang jalan kawasan tu jalan orang nak pergi masuk kat rumah kampung mereka. Memang kena boleh letak lah kan. Tak kira orang langgar kubur orang apa tak nampak. Ha, itu boleh boleh lagi diterima kan alasan tu logik lah ha, tapi kalau dia bagi alasan senang orang ziarah letak kubur letak dekat apa kubur tu lampu-lampu mereli ha, itu tak boleh tak boleh pakai lah tak boleh pakai cukup lah satu lampu yang lampu besar tu tak payahlah kat kubur tu yang ni yang jadi masalah letak kubur setiap kubur tu ada 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 lampu yang tu yang di, dilarang ha. Allah Ta'ala a'la نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته